ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు కాక నూనె వాడితే ఏమవుతుందో తెలుసుకోబోతున్నాం నూనెను మనం బాండీలో పోసి మరిగించిన తర్వాత కొన్ని పదార్థాలు వేసి దేవుకుంటాం అంటే చక్కెరాయలు కానీ జంతికలు కానీ బోర్లు గారెలు సమోసాలు ఇట్లాంటివన్నీ వేసి తీస్తాం పూరీలు కానీ నూనె కొంత పదార్థం పీల్చుకుంటుంది కానీ అడుగున నూనె మిగిలిపోతుంది ఆ నూనెను ఇంట్లో అట్టు పెట్టుకుంటాం మళ్ళీ రేపు ఏదన్నా వంటలు చేసేటప్పుడు ఆ వంటల్లో వాడటం కానీ మళ్ళా వేపులు చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోటి ఏదన్నా టిఫిన్ చేసేటప్పుడు నూనె అట్లాడిది వేసేసి మళ్ళా మరిగించి మళ్ళా టిఫిన్ తీసుకుంటాం మళ్ళీ ఆయిల్ మిగులుతుంది దీని ఎవరం పారేయలేం కదా డబ్బులు పోసి వంద రెండు వందలు నాలుగు వందలు పోసి కొన్ని ఆయిల్స్ కదా మళ్ళీ ఇట్లా ఇంట్లో కూడా తిరిగి ఆయిల్ని రిపీటెడ్గా వాడతాం దాన్ని ఆయిల్ మరిగిన తర్వాత పదార్థాలు వేసి తీసేసుకున్నాక ఆ మిగిలిన నూనెని కాక నూనె అంటారు కాగిన నూనె ఈ కాగిన నూనెను నిలవ చేసుకుని మళ్ళీ రెండోసారి మూడోసారి ఇట్లా ఇళ్లల్లో వాడుతూ ఉంటాం అదే హోటల్స్ దగ్గర కొన్ని రకాల షాపుల దగ్గర ఈ నూనెను ఎట్లా వినియోగిస్తారంటే ఫైవ్ టైమ్స్ వినియోగిస్తుంటారు కొన్ని టిఫిన్ సెంటర్స్లో కానీ కొన్ని రకాల ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్స్లో కానీ ఇట్లాంటివి రకరకాలుగా రోడ్డు మీద తోపుడు బళ్ళు పెట్టి ఇట్లా అమ్మే పదార్థాలు ఉంటాయి కదా తినుబండారాలు వాళ్ళందరూ సహజంగా చూస్తే ఫోర్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఈ నూనెను తిరిగి మరిగిస్తుంటారట నేను ఇలాంటి వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడే ఆ విషయాలన్నీ మీకు చెప్తున్నాను అప్పుడు స్వయంగా ఈ మరిగిన కాక నూనె పూరీలు వేసి మరి దేవారు అనుకోండి ఆ పూరీల నూనె మూడు సార్లు వేసిన తర్వాత నుంచి ఇంకా కనుక వేస్తే ఆ పూరీ నూనె ఇక పూరీల టేస్ట్ మారిపోతాయట అందుకని మూడు సార్లు కంటే వాడటానికి కుదరదట ఈ బాగా ఎవరన్నా ఇక రుచికి అంత ఇబ్బంది లేదు లేని తెలియని వాళ్ళకి తక్కువ రేట్లు అమ్మే వాళ్ళకి అట్టు అట్టు నూనె వాడేస్తూ ఐదు సార్లు కూడా తీస్తారట ఈ పూరీలు తీసే నూనెను కాక నూనెను మాత్రం వేరే షాపులు వారు ఎవరు కొనుక్కెళ్ళి ఇంకో దానికి వాడరట ఎందుకంటే ఆ డైరెక్ట్గా మైదా పిండి పదార్థాలు వేసేసరికి నూనె టేస్ట్ మారిపోతుందట అంచేత కాక నూనె మళ్ళీ తిరిగి అమ్మితే ఎవరు కొనుక్కోరట పూరీలు దేవైన నూనెను మాత్రం ఇక బజ్జీలు బొండాలు సమోసాలు పొనుకులు ఇట్లాంటివి ఇట్లా చాలా రకాలుగా మన నూనెలో వేసే దేవి పదార్థాలన్నీ హోటల్స్లో తయారు చేసిన తర్వాత ఆ హోటల్కి మంచి పేరు ఉంటుంది కదా మంచి టేస్ట్గా ఉంటాయని వాళ్ళు ఒకసారి రెండుసార్లు మూడు సార్లు ఇట్లా వాడేసిన తర్వాత ఆ నూనెను తీసేస్తారు ఈ నూనెను తీసేసి కొంతమంది ఐదు సార్లు కూడా చేస్తారట కాక నూనె మళ్ళీ ఐదు రోజులు అంటే అందులో తగ్గినప్పుడు నూనె కొంత పోసేసి ఇట్లా తీస్తుంటారు అనమాట ఇలా నూనెను మరిగిన తర్వాత నాలుగు సార్లు మూడు సార్లు వాడాక ఈ కాక నూనె రేటు ముప్పై రూపాయల నుంచి ముప్పై ఎనిమిది నలభై రూపాయల లోపు అమ్ముతారట అంటే వంద రెండు వందల రూపాయలు పెట్టుకొని వచ్చిన ఆయిల్స్ కూడా కాక నూనెగా మరిగిన తీసిన తర్వాత ఆ నూనె యొక్క కాస్ట్ ముప్పై నుంచి నలభై రూపాయల లోపు ఇలా కాస్ట్ పెట్టి కొనుక్కి వెళ్ళిపోయి ఎవరు ఎక్కువ వాడతారంటే ఈ స్వీట్ షాపులు ఉంటాయి రోడ్డు పక్క ఉంటాయి తోపుడు బళ్ళు కాస్త చిన్న చిన్న దుకాణాలు ఉంటాయి చూసారు ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ కాక నూనె పట్టుకెళ్ళి ఆటలో స్వీట్లు వాళ్ళు తీసుకుంటారు రోడ్డు మీద తోపుడు బళ్ళ మీద కొన్ని బజ్జీలు పునుకులు బజ్జీ కా ఇట్లాంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఇట్లా ఇస్తుంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ రెండోసారి నాలుగోసారి కాక నూనె ఉంటుంది చూసారా ఇలాంటి వాళ్ళు అమ్మిన దగ్గర కొనుక్కు వచ్చేసి ఆ కాక నూనెతో ఇట్లాంటి వాటిని వాడుతూ ఉంటారట అసలు ఆ కళాయి ఉంటుంది ఒక్కసారి కూడా కడగరట దాన్ని లైఫ్లో ఎందుకంటే కడిగితే తుప్పట్టేస్తుందట చిల్లులు పడిపోతుందంట కడగకుండా ఉంటేనే అట్లా బాగుంటుందట దాన్ని గొడ్డబెడి తుడిచేసుకోవటం కావాలంటే ఎప్పుడన్నా నెలకోసారి లేదంటే ఆ కళాయట బోర్లిచ్చటం మళ్ళీ రేపు తీసుకొచ్చి బాండి అట్లా పెట్టేయటం కళాయి అందులో నూనె పోస్తే ఇటు వినట అందరు చేసేది సరే ఇక ఇలా కాక నూనె ఫోర్ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ వాడటం అనేది రోడ్ల పక్క అమ్మట ఎక్కువ రోడ్ల మీద అమ్మే పదార్థాలు వాళ్ళందరూ ఎక్కువ వాడతారనేది ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత వినికిడ్ అనమాట మన ఇళ్లలో కూడా మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు వాడుతుంటాం కదా పారేయకుండా దాన్ని కూరలు కాటేయటం ఇట్లా కాక నూనె వాడినప్పుడు అసలు ఏమవుతుంది నూనె మరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అనే విషయానికి వస్తే మనం వాడుకునే ఆయిల్స్ ఎంత వేడికి గురి చేస్తే మరుగుతాయి తెలుసండి మనకి కొబ్బరి నూనె అనేది నూట డెబ్బై ఏడు డిగ్రీలు వేడి చేసినప్పుడు అది మరగటం మొదలెడుతుంది అన్నిటికంటే తక్కువ వేడిలోనే కొబ్బరి నూనె మరుగుతుంది అనమాట ఆలివ్ ఆయిల్ నూట తొంభై ఒక్క డిగ్రీలు వేడికి గురి చేసినప్పుడు ఆలివ్ ఆయిల్ మరుగుతుంది అలాగే 
అన్నిటికంటే ఎక్కువ వేడికి గురి చేసే ఆయిల్ ముఖ్యంగా సోయా ఆయిల్ తీసుకుంటే మూడు వందల డిగ్రీలు వేడి చేసినప్పుడే అది మరుగుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఎక్కువ వేడి ఎక్కితే కానీ మరగదు సోయా ఆయిల్ ఇక మిగతా ఆయిల్స్ ఉన్నాయి మనకి నువ్వుల నూనె ఆవ నూనె పొద్దు తిరుగుడు నూనె వేరుశెన నూనె సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూసారా ఈ రకమైన ఆయిల్స్ ఇవి రెండు వందల ఇరవై డిగ్రీల నుంచి ఒక్కొక్క ఆయిల్ రెండు వందల అరవై డిగ్రీల మధ్యలో ఉన్నాయి అనమాట ఇంత వేడి గురి చేస్తే నూనె మరుగుతాయి అప్పుడు మనం పదార్థం వేసి తీస్తాం మళ్ళీ చల్లారిపోతుంది రెండో రోజు వంటకి మళ్ళీ వేడి చేస్తాం మళ్ళా రెండు వందల మూడు వందల డిగ్రీలు వేడి ఎక్కితే కానీ మళ్ళీ పదార్థం వేయం మళ్ళీ మూడో రోజు ఇట్లా రీసైకిల్ చేసి ఆయిల్ వాడటమే కాక నూనె వాడటం అంటారు కదా అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మెకానిజం అని చూస్తే ఈ నూనెలో ఉండే కో పదార్థాలు మరి రెండు వందల మూడు వందల డిగ్రీల వేడికి గురైనప్పుడు ఆ కో పదార్థాల్లో ఇక ఆక్సీకరణం జరుగుతుంది ఆక్సిడైజేషన్ అందులో ఉండే ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్లో మార్పులు వచ్చి కొవ్వులు దెబ్బతింటాం అంటారు ఆక్సీకరణం అంటే అలాంటి ప్రక్రియ జరుగుతుందట ఇందులో ఎంత పర్సంటేజ్ ఎట్లా జరుగుతుందని సైంటిస్టులు స్టడీ చేశారంటే ఇప్పుడు నూనెను మనం గింజల నుంచి తీసుకొచ్చాం అలాగే కదలకుండా నాలుగు నెలలు మూడు నెలలు అట్లా అట్టు పెట్టాం అనుకోండి ఈ ఆయిల్లో కొవ్వులు దెబ్బతింటాం అనే ప్రక్రియ ఆక్సీకరణం అనే ప్రక్రియ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిల్లీ ఈక్వలెంట్స్ ఫర్ లీటర్ జరుగుతున్నదట అంటే ఏమి మరిగించకుండా ఒట్టిగా ఆయిల్ని నిల్వ చేసి ఉంచుకుంటే అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిల్లీ ఈక్వలెంట్స్ కొవ్వు పదార్థాలు దెబ్బతింటున్నాయి అనేది అట్లా ఒట్టి నిల్వ ఉంచినప్పుడు దాన్నే మనం ఒకసారి మరిగించినప్పుడు రెండు వందల రెండు వందల యాభై మూడు వందల డిగ్రీలు వేడికి గురైనప్పుడు ఈ ఆక్సీకరణం ప్రక్రియ ప్రక్రియ ద్వారా ఆ నూనెలో ఉండే కొవ్వులు ఎనిమిది మిల్లీ ఈక్వలెంట్స్ పర్ లీటర్కి కొవ్వులు డ్యామేజ్ అవుతున్నాయట ఇదే ఫోర్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ కనుక నూనెను కాక నూనె మళ్ళా వాడుతూ మళ్ళా వాడుతూ ఉండే దాంట్లో నూట ఇరవై మిల్లీ ఈక్వలెంట్స్ నూనె మరిగించినప్పుడు అది రెండు వందల డిగ్రీల నుంచి సుమారుగా మూడు వందల డిగ్రీల మధ్యలో వేడికి గురవుతుంది కదా ఆ హీట్కి నూనెలో ఉండే కొవ్వు పదార్థాలు ఈ ఆక్సీకరణం ప్రక్రియ ద్వారా దెబ్బతింటాయి అనమాట ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్లో మార్పులు వచ్చి అందులో కొవ్వులు నాశనం అవుతుంటాయి అనమాట ఎంత పర్సంటేజ్ ఎట్లా నాశనం అవుతాయని సైంటిస్టులు పరిశోధన చేశారంటే నూనెను మార్కెట్ నుంచి మనం కొనుక్కొచ్చాక పచ్చి నూనెను అట్లా నాలుగు నెలలు రెండు నెలలు మూడు నెలలు నిలవ ఉంచినప్పుడు అందులో కొవ్వులు అనేవి ఒట్టిగా నిలవ ఉంచినప్పటికి కూడా కాయకుండా అట్లా ఒట్టిగా అట్టిపెట్టినప్పుడు కూడా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిల్లీ ఈక్వలెంట్స్ పర్ లీటర్ అనే లెక్క ప్రకారం కొవ్వులు డ్యామేజ్ అవుతున్నాయని అలా ఇచ్చారు అదే నూనెను మనం ఒకసారి మరిగించామనుకోండి రెండు వందల డిగ్రీ నుంచి రెండు వందల యాభై మూడు వందలో ఆయిల్ని బట్టి మరగటానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది కదా అప్పుడు ఒక్కసారి మరిగించినప్పుడు ఇందులో ఎనిమిది మిల్లీ ఈక్వలెంట్స్ పర్ లీటర్ ఈ కొవ్వులు అనేవి చెడిపోవటం అనేది జరుగుతుంది అదట అదే నూనెను మూడోసారి నాలుగోసారి ఐదోసారి ముఖ్యంగా ఐ నాలుగైదు సార్లకి వెళ్ళినప్పుడు కాక నూనెను వాడి తిరిగి తిరిగి మళ్ళా మరిగించినప్పుడు ఐదు సార్లు నాలుగు సార్లు కనుక ఇట్లా మరిగిస్తే పన్నెండు మిల్లీ ఈక్వలెంట్స్ పర్ లీటర్కి చొప్పున ఈ కొవ్వులు డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి కొవ్వులు ఆక్సీకరణ కింద చెడిపోతున్నాయని చెప్పటం జరిగిందనమాట ఇలా కొవ్వులు చెడిపోయే ప్రక్రియను లిపిడ్ పెరాక్సిడేషన్ అంటారనమాట ఈ లిపిడ్ పెరాక్సిడేషన్ అనే ప్రక్రియ ఇట్లా జరుగుతుందని మలేషియా దేశస్థులు రెండు వేల పన్నెండో సంవత్సరంలో ముఖ్యంగా ఆగస్టులో వాళ్ళ ప్రచురించిన ఆర్టికల్ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాగజైన్స్లో వచ్చిందనమాట కెబ్యాంగ్ శాన్ అనే యూనివర్సిటీ వాళ్ళు పరిశోధన చేసి ఈ రకమైన మార్పులు ఇట్లా జరుగుతున్నాయని చెప్పడం జరిగింది ఇలా కాక నూనెను వాడటం వల్ల అసలు ఏం జరుగుతుంది లోపల నష్టం అని వాళ్ళు నిరూపించారంటే ఈ కాక నూనె మనం తిన్న తర్వాత లోపలికి వెళ్ళి కణ పొరని సెల్ మెంబరేని డ్యామేజ్ చేస్తుంది అదట అన్ని కణాల్లో ముఖ్యంగా అట్లాగే దీని ద్వారా నెక్స్ట్ సెల్లో ఉండే ఆర్ఎన్ఏ అని డిఎన్ఏ అని కూడా ఈ కాక నూనె ద్వారా వచ్చిన ఈ లిపిడ్ పెరాక్సిడేషన్ అనే మెకానిజం ద్వారా ఈ ఆక్సీకరణం ద్వారా ఈ సెల్ మెకానిజం లోపల ఉండే డిఎన్ఆర్ అనే దెబ్బతింటున్నదట అట్లాగే దీంతో పాటు ఇంకొకటి మైటోకాండ్రియాలు కూడా కణజాలం లోపల దెబ్బతింటున్నాయట శక్తిని ఉత్పత్తి చేసే కేంద్రాలు అవి కూడా దెబ్బతింటున్నాయట 
దీంతో పాటు ఇంకొక నష్టం ఏం చెప్పారంటే చెడ్డ కొలెస్ట్రాల్ ఎల్డీఎల్ అనేది ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది వీళ్ళు చేసిన పరిశోధనలో ఈ ఆయిల్ ఆయిల్ ఏం లేదు ఏ ఆయిల్ వాడినా ఈ పర్సంటేజ్ కొంచెం హెచ్చు తగ్గులు ఉన్నాయి కానీ ఏదైనా కానీ ఈ లిపిడ్ పెరాక్సిడేషన్ అనే మెకానిజం ద్వారా కొవ్వులు కాక్సీకరణ మెకానిజం ద్వారా డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి మరిగించటం వల్ల వచ్చే మెకానిజం రిపీటెడ్గా మరిగించినప్పుడు ఈ మెకానిజం ఇంకెక్కువ డ్యామేజ్ చేస్తున్నది సెల్స్ని అని ఇంకోటి చెప్పారు ఇట్లాగే దీంతోపాటు వీళ్ళు చెప్పింది ఫ్రీ ర్యాడికల్ ఫార్మేషన్ ఈ ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ అంటే హాని కలిగించే క్యాన్సర్ ప్రేరకాలు అనమాట ఇవన్నీ మన ఆరోగ్యకరం కణజాలాన్ని వాటి ఎలక్ట్రాన్స్ లాగేసుకుని మన కణాలు జబ్బులు బారిన పడేటట్టు చేస్తాయి అనమాట అలాంటి ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ ఈ కాకను నన్ను తిరిగి తిరిగి మరిగించేటప్పుడు విపరీతంగా డెవలప్ అవుతున్నాయి ఒకసారి మరిగించినప్పుడు కూడా వస్తున్నాయి కానీ రెండోసారి మూడోసారి నాలుగోసారికి వెళ్ళేసరికి ఇంకా ఎక్కువ డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి అనేది చెప్పటం జరిగిందనమాట ఈ మధ్య అమెరికా దేశస్థులు రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఇంకొక పరిశోధన చేశారనమాట వీళ్ళు ఏం కనుగొన్నారంటే హెచ్ఎన్ఈ అనే ఒక కెమికల్ రిలీజ్ అవుతుంది అదట నూనె మరిగినప్పుడు దాన్ని ఫోర్ హైడ్రాక్సీ ట్రాన్స్ నాన్ ఎనాల్ అని హెచ్ఎన్ఈ కెమికల్ అంటారనమాట ఈ కెమికల్ ఏం చేస్తున్నది అన్నారంటే ఇది లోపలికి వెళ్ళి మన శరీరంలో కణజాలాన్ని డ్యామేజ్ చేయటం ద్వారా హార్ట్ అటాక్స్ రావటానికి పెరాలసిస్లు రావటానికి ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ రావటానికి ముఖ్యంగా ఇలాంటివన్నీ ఆల్జిమర్స్ అంటే మతిమరుపు వ్యాధి రావటానికి నూనె మరిగినప్పుడు వచ్చే ఈ హెచ్ఎన్ఈ అనే కెమికల్ వల్ల జరుగుతున్నదని మరి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అమెరికా టెక్సాస్ రాష్ట్రం వారు నిరూపించిన పరిశోధన అనమాట అంటే నూనె మరగటం వల్ల ఎన్ని నష్టాలు ఉంటాయో తెలుస్తున్నది మరిగిచ్చిన నూనెను తిరిగి తిరిగి మళ్ళా వాడుకోవటం వల్ల ఇంకెక్కువ ప్రాణహాని కలిగించే విధంగా కణాల్లో ఎలా ఆర్ఎన్ఏ డిఎన్ఏల దగ్గర నుంచి సెల్ మెంబ్రెయిన్ మైటోకాండియా దగ్గర డ్యామేజ్ అవుతున్నది అర్థం అవుతున్నది అంచేత మనం మార్కెట్లో కొనుక్కునే తిను పదార్థాలు రోడ్ల పక్కనే కానీ రోడ్ల మీద కానీ రకరకాల రెస్టారెంట్లో ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లో ఇలాంటి కాక నూనెని ఒక్కొక్కళ్ళు ఎన్నిసార్లు వాడుతున్నారు అది మొత్తం అయ్యేదాకా ఈ నూనెలో కొత్త నూనె పోసి వాడుతూనే ఉంటారు డబ్బును పెట్టి కొనుక్కొచ్చి నూనెలు తెచ్చినప్పుడు మిగిలిన నూనె పారేయలేం కాబట్టి మన ఇంట్లోనే కోటేశ్వరులైనా ఒకసారి వాడిన నూనె ఇంకోసారి వాడకుండా వదలరు కదా అందరం వాడుతుంటాం అంచేత అసలు నూనె వాడటం వల్ల ఎన్ని అనర్థాలు ఉన్నాయో ఆలోచించుకోండి మరి కాక నూనె తిరిగి వాడితే ప్రాణానికి ఎన్ని రకాలుగా హాని కలిగేటట్టు ముప్పులు వస్తాయో ఒకసారి ఆలోచించుకోండి మన జబ్బులకి ఇలాంటివన్నీ ఒక కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు కాస్త ఇలాంటి విషయాల్లో రియలైజ్ అవుతారని మంచిగా నిర్ణయం తీసుకుని నూనె లేని ఆహారాల వైపు వెళ్తారని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం